tiếng Anh thương mại. English for business. Bài 24, ăn mừng tiếp theo. Lesson 24, celebrating. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn Hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Trong bài 23, bạn đã học cách than phiền hay báo tin không vui. Trong bài hôm nay, bạn sẽ học cách diễn tả khi trình bày một sự cố và đề nghị giải pháp. Bạn cũng sẽ có dịp luyện các câu bày tỏ sự ưng thuận hay không chấp nhận một đề nghị nào đó. Nhưng trước khi tiếp tục bài học, chúng ta hãy nghe lại đoạn hội thoại trong bài 23 để xem mình còn nhớ được chừng nào. Now I have a surprise. We've booked the Southern Tower restaurant to celebrate our partnership. We would like to invite you to dinner. The Southern Tower? We tried to go there, but it's booked out for months. Oh, yes. But Douglas has a lot of influence in Sydney. We've booked a table for 7 o'clock. Caroline and Douglas will be there too. How wonderful! We'd love to come. Yes, thank you. This is the highest restaurant in the Southern Hemisphere. What a view! There's the Opera House. We were there yesterday. Your menus? Thank you. Would you like to order drinks now? I'll just have a water to start. Thanks. We'll have a bottle of this champagne, please. Fine. I'll be back to take your dinner orders. Oh, there's so much to choose from. What do you recommend? Well, if you like seafood, the roasted lobster here is delicious. That sounds good to me. I'll have the Peking duck. Where is the opera house? This is a revolving restaurant, Locke. We will see it again soon. Oh, marvelous! Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi bài 24 với đề tài ăn mừng. Mọi người về ăn xong món tráng miệng ở nhà hàng Southern Tower. Your idea for the new specialty brand was great, Victoria. Cô Victoria này tạo ra một nhãn hiệu mới cho hàng đặc sản là một sáng kiến rất hay của cô đấy. Thanks, but I can't take all the credit. It was Harvey's idea too. Cảm ơn bà, nhưng tôi không thể nhận tất cả lời khen tặng được đâu. Đó cũng là sáng kiến của Harvey nữa đấy. Thanks, Vicky. Cảm ơn, Vicky. I'd like to propose a toast. Tôi muốn mọi người nâng ly chúc mừng. Leon and Locke, can I just say what a pleasure it is to welcome you into a partnership with Hale and Hardy? Thưa ông bà, cho phép tôi bày tỏ niềm hân hạnh được chào mừng ông bà tham gia làm ăn với công ty Hale and Hardy. May our partnership deepen and prosper? Ước gì mối quan hệ đối tác của chúng ta sẽ ngày một trở nên mật thiết và làm ăn phát đạt hơn. Now let's raise our glasses. To Silver Heaven Tea. Now, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng trà Silver Heaven. To Silver Heaven. Chúc mừng Silver Heaven. Cheers. Chúc mừng. Silver Heaven. Chúc mừng Silver Heaven. Cheers. Cheers. Thank you. Cảm ơn quý vị. Thank you. The feeling is mutual. Chúng tôi cũng cảm thấy vui mừng như quý vị. Tới đây chúng ta nên tìm hiểu qua về chuyện nâng ly chúc mừng. Đây là một tập tục phổ biến trong nhiều nền văn hóa. Người ta hay dùng rượu xăm banh hay rượu vang, nhưng cũng có khi dùng cả các loại đồ uống không cồn trong những dịp chúc tụng như vậy. Điều quan trọng là mọi người đều phải có một chút gì đó trong ly của mình để cùng nâng ly chúc mừng. Đầu tiên, chủ sĩ hay người chủ sướng tuyên bố nâng ly chúc mừng thường nhắc mọi người rót rượu. Rót đầy hay vớt vơi thì không thành vấn đề. Sau đó mọi người sẽ chờ lời chúc tụng chấm nhất rồi mới nâng ly uống. Nếu phải chúc mừng một cách trang trọng, thì chủ sĩ có thể yêu cầu mọi người đứng dậy bằng câu Be upstanding, please. Xin mọi người đứng dậy. Trong trường hợp mọi người gặp nhau để chúc mừng một người nào đó, thì người được chúc không cần phải đứng lên cũng như không phải nói năng gì cả trong khi mọi người nâng ly uống mừng. Trong bài này, việc nâng ly chúc mừng không trang trọng cho lắm và hai bên gặp nhau hôm nay là để chúc mừng cho mối quan hệ làm ăn, chứ không phải cho riêng người nào. Cho nên bà Lian và ông Locke đã đồng thanh nói câu chúc mừng như mọi người. Bây giờ xin bạn thử tập nói một số câu thường được dùng khi nâng ly chúc tụng. 
I'd like to propose a toast. Please be upstanding. Could everyone please charge their glasses? Let's raise our glasses. To our new partner. Cheers! Xin bạn nhớ cho là lời chúc tụng chân thành và ngắn gọn bao giờ cũng tốt hơn những câu chúc dài dòng và rườm rà. Riêng người được chúc tụng cũng có thể ngỏ lời cảm ơn người chủ sướng kèm theo vài lời đáp lễ. Quý bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Thương mại của Đại Úc Châu. Bài 24 Ăn mừng tiếp theo Lesson 24 Celebrating Xin bạn lắng nghe các từ ngữ và mẫu câu mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Mua champagne, Caroline? Caroline, muốn xâm banh nữa không? No thanks, I'm driving. Không, cảm ơn. Tôi phải lái xe. Waiter, we're ready for the bill now. Chạy ban, cho chúng tôi hóa đơn nhé. Certainly, sir. Có ngay, thưa ông. Now, this is our shout. Lần này, ông bà cứ để chúng tôi trả. Well, if you insist, thank you. And you must let us do the same for you when you come to visit us. Vâng, nếu ông nhất quyết như vậy, chúng tôi xin cảm ơn. Nhưng khi ông ghé thăm chúng tôi, thì xin cho phép chúng tôi đáp lễ nhé. I look forward to it. Tôi rất mong có dịp đó. Thank you for this wonderful dinner, Douglas. It's the high point of our stay. Ông Douglas, cảm ơn ông đã cho chúng tôi một bữa tối tuyệt vời như thế này. Đây quả là những giây phút lý thú hơn cả trong thời gian chúng tôi lưu lại đây. Our pleasure. Rất hân hạnh. Thanks everyone. It's a great end to our holiday. Xin cảm ơn tất cả. Chuyến đi chơi của chúng tôi đã kết thúc thật mỹ mãn. And a great start to our partnership. Và cũng là một bước khởi đầu tuyệt diệu cho mối quan hệ làm ăn của chúng ta. Now, we'll pick you up at 9 a.m. tomorrow morning. À này, chúng tôi sẽ đón ông bà vào lúc 9 giờ sáng mai. That's very kind. You really don't have to. Được thế thì quý hóa quá. Nhưng anh không cần phải làm thế đâu. No. We'd be pleased to take you to the airport. Really? Chúng tôi rất mong được tiễn ông bà ra sân bay. Thank you. Thank you very much. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin bạn lưu ý một vài khía cạnh văn hóa sau đây. Caroline không muốn uống thêm rượu vì cô còn phải lái xe. Theo luật giao thông ở Úc, trong lúc lái xe, lượng cồn trong máu người lái không được vượt quá mức 0,05%. Ngay cả khi bạn có bằng lái chính thức đi chăng nữa. Quy định này được áp dụng rất chặt chẽ và người lái xe còn có thể bị cảnh sát thử hơi thở bất cứ lúc nào để kiểm tra lượng cồn trong máu. Bây giờ xin bạn nghe xem Douglas nói như thế nào khi ông ta yêu cầu người chạy bàn đưa hóa đơn. Waiter, we're ready for the bill now. Chạy bàn, cho chúng tôi hóa đơn nhé. Bạn cũng có thể nói, làm ơn cho tôi xin hóa đơn. Người Mỹ gọi hóa đơn là The Check, còn người Úc thì gọi là The Bill. Bạn thử tập nói những câu sau đây. Xin bạn nghe và lặp lại. We're ready for the bill now. Could we have the bill, please? Douglas nói, the meal is our shout. Our shout là một thành ngữ phổ biến ở Úc và có nghĩa là chúng tôi sẽ trả tiền. Trong tiếng Anh, shout có nghĩa là yell, tức là la hét. Thế thì tại sao từ này lại biến dạng thành to treat, tức là khao trong tiếng Úc? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Tiếng Anh của người Úc ít nhiều phản ánh tính khôi hài của họ. Một trong những câu nói buồn cười hơn cả, nhờ vận dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa, là lời diễn tả một con người keo kiệt. He would shout if a shark bit him. Hắn cũng chẳng buồn la hét dù bị cá mập cắn. Trở lại bài học. Thì khi bao ai hay trả tiền ăn cho ai, bạn có thể dùng những câu sau đây. This is on me. Cái này để tôi. We've got this. 
Cái này là của tôi. I'll take care of the bill. Để tôi lo hóa đơn cho. The bill's taken care of. Hóa đơn đã được thanh toán rồi. Bạn thứ tập nói những câu sau đây. Xin bạn nghe và lặp lại. This is our shout. This is on me. We've got this. I'll take care of the bill. The bill's taken care of. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là trong giao dịch làm ăn, làm sao bạn biết lúc nào mình phải trả tiền khi đi ăn? Trong thế giới kinh doanh thì thường công ty đưa ra lời mời sẽ phải trả tiền cho bữa tiệc. Nhưng đây không phải là một nguyên tắc bất gì bất dịch. Bạn nên chuẩn bị trả tiền cho bữa ăn của mình trừ phi phía đối tác yêu cầu để họ thanh toán. Trong trường hợp như vậy, bạn nên chấp nhận một cách lịch thiệp chứ đừng phản đối. Tuy nhiên, giống như ông Locke, bạn cũng có thể cho họ biết là bạn mong có dịp đáp lễ. Xin bạn nghe lại câu sau đây. Well, if you insist, thank you. And you must let us do the same for you when you come to visit us. Vâng, nếu ông nhất quyết như vậy, chúng tôi xin cảm ơn. Nhưng khi ông ghé thăm chúng tôi, thì xin cho phép chúng tôi đáp lễ. Thông thường bạn nên cảm ơn lần nữa trước khi chia tay nếu bạn ở trong hoàn cảnh tương tự như ông Locke và bà Lien. Xin bạn nghe lại những lời bày tỏ của họ. Thank you for this wonderful dinner, Douglas. It's the high point of our stay. Ông Douglas, cảm ơn ông đã cho chúng tôi một bữa tối tuyệt vời như thế này. Đây quả là những giây phút lý thú hơn cả trong thời gian chúng tôi lưu lại đây. Thanks everyone. It's a great end to our holiday. Xin cảm ơn tất cả. Chuyến đi chơi của chúng tôi đã kết thúc thật mỹ mãn. Bây giờ bạn thử tập nói một số câu trong trường hợp cần phải cảm ơn khi giao tiếp trên thương trường. Xin bạn nghe và lặp lại. Well, if you insist, thanks. Thank you for dinner. Thanks again. What a great way to celebrate our partnership. Để kết thúc bài học hôm nay, xin bạn nghe và lặp lại những mẫu câu sau đây. Khi xin mọi người nâng ly chúc mừng. I'd like to propose a toast. Please be upstanding. Could everyone please charge their glasses? Khi hưởng ứng lời mời nâng ly chúc mừng. To our new partner. Cheers! Khi yêu cầu người chạy bàn đưa hóa đơn. We are ready for the bill now. Could we have the bill please? Khi muốn khao ai. I'll take care of the bill. The bill's been taken care of. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập. Với hy vọng, bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì mình đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. Could everyone charge their glasses? Their glasses, their glasses. Could everyone charge their glasses? I'd like to make a toast. Could everyone charge their glasses? Their glasses, their glasses. Could everyone charge their glasses? I'd like to make a toast. Trần Hành mong gặp lại quý bạn trong bài 25 qua đề tài tại sân bay.